assalamu alaikum so i was actually previously talking about lobelia inflata so lobelia inflata jo hai na main aapko ye batana tha ki jo do names hain lobelia inflata inki derivation kahan se you know derive kahan se kya hai to origin kya hai lobelia jo hai na wo basically hamare paas derive kiya gaya from the name of a flemish botanist मेथियास डी लोबेल जो मैं आपको प्रीवियसली मेरे ख्याल में बता चुकी हूँ सेकेंड हमारे पास था इन्फ्लाटा इन्फ्लाटा जो है वो हमारे पास एक इंडियन टर्म है दैट इज़ एक्चुअली यूज फॉर हॉलो फ्रूट ठीक हो गया एंड द कॉमन नेम्स हम लोग उसके जो कॉमन नेम्स डिस्कस करेंगे ऑफ लोबीलिया इन्फ्लाटा बिकॉज अभी अभी हम लोगों ने कहा कि वो हमारे पास इंडियन टर्म से डिराइव किया गया है इन्फ्लाटा विच मीन्स हॉलो फ्रूट तो ऑब्वियसली वहीं से आप याद कर लें कि इंडियन टुबैको उसका कॉमन नेम आता है या वाइल्ड टुबैको इसको हम लोग कह सकते हैं इसको हम लोग ब्लैड पॉड कह सकते हैं एमेटिक हर्ब या एस्थमा वीड ऑब्वियसली बात है आप लोगों को ये प्योर रट्टा है ऑब्वियसली बात है वो याद ही करना पड़ेगा इसके अंदर कोई शॉर्ट कट्स तो है नहीं लुबीली ऐसी फैमिली से ये बिलोंग करता है पार्ट्स जो हम लोग इसके इस्तेमाल करते हैं वो ड्राइड लीव्स या फ्लावरिंग टॉप्स होते हैं फ्लावरिंग टॉप्स ठीक हो गया एंड जिसके अंदर लीव्स एंड फ्लावर्स प्रेजेंट हो हैबिटेट यहाँ पे ईस्टर्न यू एस ए कैनेडा एंड हॉलैंड हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बेसिकली हम लोग लुबीलिया को इंडियन टुबैको या वाइल्ड टुबैको क्यों कहते हैं बिकॉज बेसिकली लुबीलिया कैन बी यूज एज ए सब्सटीट्यूट फॉर टुबैको वो टुबैको के एक सब्सटीट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है आफ्टर दैट यू विल एक्चुअली राइट अबाउट इट्स कल्टिवेशन तो हम लोग कहेंगे कि लीव्स और जो फ्लावरिंग टॉप्स होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं वन द प्लांट्स आर इन फ्लावर एंड द लोअर मोस्ट कैप्स्यूल हैव बिकम इन्फ्लेटेड बेसिकली हमारे पास जब प्लांट्स फ्लावर के अंदर होते हैं प्लांट्स फ्लावर के अंदर ये होता है कि हमारे पास एक टाइम आता है ठीक हो गया वेन द प्लांट्स आर फुली दे फ्रेश एंड दे फुली कल्टिवेटेड मम्मी ने कहने का मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली तौर पे जो है ना अपने लीव्स एंड फ्लावर्स जो होते हैं वो बना चुके होते हैं ठीक हो गया ना तो मतलब प्लांट्स इन फ्लावर एंड द लोअर मोस्ट हमारे पास एक यहाँ पे लोअर मोस्ट कैप्स्यूल्स टाइप होती हैं उनको वो हमारे पास कम्प्लीटली तौर पर इन्फ्लेट हो जाते हैं और उनको अगस्त एंड सेप्टेम्बर के अंदर ही लिखा हुआ है कि दे हैव बिकम कम्प्लीटली इन्फ्लेटेड उनको फिर हम लोग कलेक्ट करते हैं ठीक हो गया एंड देन दीज आर देन ड्राइड इन द शेड टू प्रिजर्व देयर ग्रीन कलर प्रीवियसली इन प्रीवियस प्रॉफ्स शायद आपने पढ़ा हो कि यूजली हम लोग कलर और रोमा को प्रिजर्व करने के लिए ड्राई um, करते हैं शेड के अंदर कलर प्रिजर्व रहेगा और रोमा भी प्रिजर्व रहेगा एंड देन दे आर कंप्रेस्ड इन टू रेक्टेंगुलर केक्स विच मीन्स के इस इन तरह की केक्स के अंदर जो है ना हम लोग बेसिकली इनको कंप्रेस कर देंगे और फिर इनको पेपर रैप रैप कर देंगे पेपर के अंदर ठीक है दीज आर सम सम कॉमन टिप्स इन कल्टिवेशन कि आपने लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स को कलेक्ट करना है वन द प्लांट इज हैज फ्लावर्ड कम्प्लीटली और नीचे जो कैप्स्यूल्स होते हैं दे हैव बिकम कम्प्लीटली इन्फ्लेटेड इन अगस्त एंड सेप्टेम्बर उसके बाद आपने उसको शेड उनको कलेक्ट करके शेड के अंदर ड्राई करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कम्प्रेस दम इन रेक्टेंगुलर शीट्स एंड रैप दम इन पेपर्स केमिकल कॉन्सिक्वेंस के अंदर ये होता है कि लोबीलिया जो होता है ना वो फोर्टीन डिफरेंट एल्कोलॉइड्स कंटेन करता है ठीक हो गया 14 डिफरेंट एल्कोलॉइड्स द कंसंट्रेशन कैन रेंज फ्रॉम 0.24 टू 0.4 परसेंट यहाँ पे जो मेजर एल्कोलॉइड यहाँ पे है वो लोबिलीन है लोबिलीन इट इज़ बेसिकली फोकस नहीं हो रहा लोबिलीन हमारे पास होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है स्पैरिंगली डिजोल्व जो की जाती है वाटर के अंदर यानी वो वाटर के अंदर स्पैरिंगली डिजोल्व करता है एंड इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म जो हम लोगों ने उसकी पिछली प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि मोस्टली वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होती हैं लेकिन ये हॉट अल्कोहल विच मीन्स के नॉन पोलर सॉलमेंट उसके अंदर ही हमारे पास जो है इवन द वाटर एंड अल्कोहल बोथ आर बेसिकली आई गेस पोलर सॉलवेंट बट ये अल्कोहल जो है ना उसके अंदर जो है ना वो स्पैरिंगली ये रेडिली सॉलबल होते हैं हॉट अल्कोहल के अंदर मेजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो लोबिलीन ही होता है रेजिन ये अदर कॉन्सिक्वेंट के अंदर जो रेजिन है पंजेंट वोलेटाइल ऑयल है और लिपिड्स जो हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर एज एन एडिशनल कॉन्सिक्वेंस रेजिन पंजेंट वोलेटाइल ऑयल्स एंड लिपिड्स ठीक हो गया अच्छा जी अगला हम लोग इसके यूजेज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग लोबिलीन को द लोबिलीन एल्कोलॉइड या लोबीलिया को हम लोग इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं मैं आपको बार बार इसलिए रिवाइज़ नहीं करवा रही बिकॉज मुझे इतना पता है कि मैं जितना मर्जी रिवाइज़ करवाऊँ अगर आपकी विजुअल अगर आपकी विजुअल एंड हेयरिंग लर्निंग मैं आपको अगर उसको कहूँ तो अगर वो ज़्यादा अच्छी है तो आपको याद रहेगा वरना बार बार रिवाइज़ करने से भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आप लोगों को ऑब्वियसली एंड में आपको याद ही करना है रट्टा ही मारना है बट आई विल गिव यू अ मेजर कॉन्सेप्ट ठीक हो गया ना 
अब मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके फोर्टीन डिफरेंट एल्कोलॉइड्स होते हैं एंड हाउ इट रेंज फ्रॉम हाउ इट रेंज हाउ दे रेंज फ्रॉम जीरो पॉइंट टू फोर से लेकर जीरो पॉइंट फोर परसेंट तक लोबिलीन इसका मेजर एल्कोलॉइड होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने लिखे हैं कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा वो वाटर के अंदर बिल्कुल सॉलेबल नहीं है यानी वो स्पेरिंगली सॉलेबल है या और हॉट अल्कोहल के अंदर रेडिली सॉलेबल है दूसरे इसके अंदर जो हमारे पास जो सब्सटेंसेस है वो रेजिन पंजन वोलेटाइल ऑयल्स एंड लिपिड्स प्रेजेंट हैं फिर हम लोगों ने यूज़ के बारे में बात की लोबीलिया को फर्स्ट ऑफ ऑल इस्तेमाल किया जाता है इन वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने उसको एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे पढ़ा था एक्सपेक्टोरेंट जो है वो बेसिकली सूद करने के लिए होता है आपकी वेरी जैसे हमको देखा कफ हो रही होती है ठीक हो गया ना और उस कफ के दौरान आपका जो वॉइस बॉक्स होता है या आपका जो गला होता है वो काफ़ी ख़राब हो गला ख़राब होता है एंड इरिटेशन हो रही थी इरीटेबिलिटी हो रही होती है उस दौरान तो उस इरीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग एक्सपेक्टोरेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तभी हम लोग कहते हैं कि दे कैन एक्टली बी यूज एज एन एक्सपेक्टोरेंट इसके अलावा यू एस ए विच मीन द यूनाइट स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर वो स्पैजमोडिक आस्तमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है सिंस अभी हम लोग पढ़ के आए हैं क्लुबीलिया जो होता है वो हमारे पास एक सब्सटीट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर टोबैको दैट्स वॉट आई सेट टू यू गाइज कि वो एक टोबैको के सब्सटीट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है दैट इज़ वाई हम लोग उसको कहते हैं एज वाइल्ड टोबैको तो तभी हम लोग कहते हैं कि दे आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन सम एंटी स्मोकिंग प्रेपरेशन फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो um, लगातार यू नो स्मोक करते हैं तो उनके लिए हम लोग एंटी स्मोकिंग प्रेपरेशन बनाते हैं ताकि उन उनकी जो हार्मफुल इफेक्ट लिवर को सॉरी लंग्स को पड़ रहा होता है वो ज़रा कम हो जाए um, वैसे आज कल वीलो बहुत हुई हुई उसके निकटन उसके अंदर प्रेजेंट होती है दैट इज वाई वी से दैट इट इज़ यूज इन एंटी स्मोकिंग प्रेपरेशन फॉर दिस पर्पज लोबिलीन सल्फेट टेबलेट्स एंड लोजेंजेस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं निकोटीन सब्सटीट्यूट के तौर पे लोबिलीन टेबलेट्स लोबिलीन सल्फेट इज एक्चुअली द सॉल्ट ऑफ लोबिली ऑफ लोबिलीन एल्कोलॉइड तभी हम लोग ये कहते हैं कि लोबिलीन सल्फेट उसका जो सॉल्ट है उसके टेबलेट्स भी और उसकी लोजेंजेस भी इस्तेमाल की जा सकती हैं अमाउंट इसकी जीरो पॉइंट फाइव मिलीग्राम से अगर वन पॉइंट फाइव मिलीग्राम इस्तेमाल की जाती हैं इसके अलावा इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के अंदर देखें तो लोबिलीन एक्चुअली रिजेंबल्स विथ निकोटीन इन हैविंग बोथ सेंट्रल एंड पेरीफरल अफेक्ट्स हमें पता है कि अगर हम लोग निकोटीन को यानी हम लोग स्मोक को अगर हम लोग स्मोक करें ठीक है ना तो इस निकोटीन के पास जो है ना वो एक तो हमारे पास सेंट्रल दूसरा इसके पास कुछ पेरीफरल एक्शन ज़रूर होंगे ठीक हो गया क्योंकि उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आता है और उसको स्टिमुलेट भी कर सकता है पहले वो स्टिमुलेट करेगा फिर वो उसको बेसिकली एकदम से डिप्रेस कर देगा तो इस तरह निकोटीन के डिफरेंट अफेक्ट्स आते हैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसके दोनों ही सेंट्रल और पेरिफल अफेक्ट्स दोनों आएंगे बाकी हमारे पास एक रेस्परेटोरी स्टिमुलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा रेस्परेटोरी स्टिमुलेंट का मतलब ये होता है कि वो जिस तरह हम लोगों ने कहा था इट इज़ एक्चुअली स्टिमुलेंट यानी डायलेशन कॉज करेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ब्रीदिंग अबिलिटी को ये एनहेंस कर सकता है तभी हम लोग इसको कह रहे हैं कि एज अ रेस्परेटोरी स्टिमुलेंट आगे हम लोगों ने जो पढ़ा है इस actually about its structure स्ट्रक्चर इसका काफ़ी इट माइट लुक डिफिकल्ट बट इट्स वेरी ईजी ठीक हो गया ना सबसे पहले तो हम लोगों ने एक आपको बता दूँ कि किस तरह आप याद कर सकते हैं पहले आपने जो है ना एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करनी है ऑब्वियसली उसके हमारे पास जो तीन बॉन्ड्स हैं यहाँ यहाँ और यहाँ आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते बट बेसिकली इसके थ्री बॉन्ड्स होते हैं इसके बाद हम लोगों ने क्या किया दैट यू हैव योर सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है आपको यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ आ जाता है आफ्टर दैट हम लोगों ने यहाँ पे एक और हम लोगों ने बेसिकली कार्बन यहाँ पे आपका सी एच टू आ जाता है एंड देन अगेन यू एक्चुअली हैव योर रिंग यहाँ पे जो रिंग होती है इट्स समवट लाइक दिस ठीक है इस रिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाती है वैसे तो नाइट्रोजन इट्स एक्चुअली आई हैव ड्रॉड वेरी बैड रिंग एम सॉरी बट यहाँ पे एक बेंजीन रिंग टाइप ही आ जाती है यहाँ पे नाइट्रोजन हम आप पैरा पोजिशन के अंदर लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक सी एच थ्री बॉन्ड आ जाता है ठीक हो गया बाकी हमारे पास अगेन हमारे पास सी एच टू आता है और इसके अलावा देन यू हैव कार्बन दैट एक्चुअली हैज ओ एच अटैच टू इट उसके बाद वापस से हमारे पास बेसिकली एक बेंजीन रिंग आती है जो हम लोगों ने शुरू में की थी ठीक है विच मीन यू स्टार्ट विद अ बेंजीन रिंग दैन यू हैव द सी डबल बॉन्ड ओ एज डेजिग्नेटेड हेयर सी डबल बॉन्ड ओ उसके बाद हमारे पास बेसिकली एक सी एच टू बॉन्ड आता है हेयर दैट इज वाई वी हैव ड्रॉन द सी एच टू बॉन्ड उसके बाद हमारे पास एक रिंग आती है जिसके साथ हमारे पास पैरा पोजिशन में नाइट्रोजन एंड सी एच थ्री लिखा
इंडोबीलिया अगला मैं आप लोगों को ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स पढ़ाऊंगी